হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এটা হচ্ছে আমাদের নিউরোনিয়ান মেকানিক্স এর চার নাম্বার লেকচার তো আমরা হচ্ছে বেশ কিছু ম্যাথ নিয়ে গতকালকে ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আজকেও আমরা বেশ কিছু টাইপের ম্যাথ দেখব এবং তারপরে আমরা হচ্ছে বলের ঘাত ঘাত বল এই সমস্ত কনসেপ্টের মধ্যে চলে যাব তো আমরা প্রথমে একটা টাইপের প্রবলেম আগে একটু দেখি যে হচ্ছে মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা সারফেস রাখা আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের একটা সারফেস এই সারফেসের পাশে আমাদের হচ্ছে দুইটা ব্লক রাখা আছে ঠিক আছে দুইটা ব্লক রাখা আছে এই সারফেসের উপরে দুইটা এরকম ব্লক রাখা আছে তো একটা ব্লকের ভর আমাদেরকে বলে দিছে যে এই ব্লকের ভর হচ্ছে মনে করো চার কেজি এই ব্লকের ভর হচ্ছে গিয়ে চার কেজি এটা আর একটু ছোট করি আর এই ব্লকের যে ভরটা সেটা হলো গিয়ে দুই কেজি ঠিক আছে এই ব্লকের ভর হলো গিয়ে দুই কেজি এটা আমাদেরকে বলে দিছে আচ্ছা আমি একটা কাজ করি এটাকে আগে একটু হ্যাঁ ওকে আর এটাকে একটু একসাথে করে ফেলি হ্যাঁ ওকে তাহলে এই চার কেজি আর দুই কেজি এরকম দুইটা ভর আছে আর কি তো আমাদেরকে যেটা বলছে যে এই চার কেজি ভরের বস্তুটার উপরে এই বস্তুটার উপরে আমরা কি করছি একটা বিশ নিউটনের একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি টোয়েন্টি নিউটনের একটা ফোর্স আমরা এই অবজেক্টটার উপরে মানে এই চার কেজিটার উপরে ধাক্কা দিছি এই দুই কেজি কিন্তু এর সাথে অ্যাটাচড না হ্যাঁ মানে আলগা ভাবে যুক্ত আছে তো ধাক্কা দিলে স্বাভাবিকভাবে কি হবে দুই কেজি ভরের বস্তুটাও কিন্তু সামনের দিকে আগাবে এরকম একটা প্রশ্ন এরকম ঠিক না এরকম টাইপের প্রশ্ন ঢাকা ভার্সিটিতে এর আগে আসছে তো আমি এই রিলেটেড যতগুলো টপিক আছে ইনশাল্লাহ সবগুলাই দেখাই দিব তো আমাদেরকে যেটা বলছে যে সাইড বাই সাইড এরকম দুইটা ব্লক রাখা আছে তো আমাদেরকে প্রথমে যেটা বলছে যে হচ্ছে এই যে এখানে যে এক্সেলারেশনটা কাজ করছে এই পুরো সিস্টেমের যে এক্সেলারেশনটা বা প্রতিটা ব্লকের যে এক্সেলারেশন সেই এক্সেলারেশনটা বের করতে বলছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ এক্সেলারেশন যেটা সেই এক্সেলারেশনটা কত সেটা বের করতে বলছে যে বিশ নিউটন বলে ধাক্কা দিলে এটা হচ্ছে মানে কত তরণে এটা সামনের দিকে আগাবে সেটা বের করতে হবে আর দুই নাম্বার যে প্রশ্নটা বলছে সেটা হচ্ছে যে এই চার কেজি ভরের বস্তুটা দুই কেজি ভল ভরের বস্তুটাকে কত ফোর্স দিবে আর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দুই কেজি ভরের বস্তুটা চার কেজিকে কত ফোর্স দিবে ঠিক আছে মানে এদের যেই রিয়াকশন ফোর্সটা বা হচ্ছে দুই কেজি ফোর্স মানে এখানে কি হবে ইউজুয়ালি যে হচ্ছে আমাদের যে চার কেজি ভরের বস্তুটা আছে সেটা কিন্তু দুই কেজির যে বস্তুটা সেটাকে একটা ধাক্কা দিবে তাই না আর দুই কেজিটাও কিন্তু একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল এই চার কেজিটার উপরে দিবে তাহলে এই ফোর্সটা আসলে কত তো এটাকে আমি যদি ধরো এন দিয়ে প্রকাশ করি বা এটাকে যদি আমি আর দিয়ে প্রকাশ করি সাপোজ একটা আর দি আর একটা ফোর্স তাহলে ওই আর ফোর্সটা কত এটা আমাদেরকে বের করতে বলছে ঠিক আছে রিয়াকশন ফোর্স অনেক সময় বলতে পারি আমরা বা প্রতিক্রিয়া বলটা কত যে একটা আর একটার মধ্যে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটছে সেটার মানটা আসলে কত এটা বের করতে বলছে তো এই দুইটা জিনিস তো এখন দেখো প্রথমে আমাদেরকে যেভাবে আমরা একটু প্রথমে বড় করে এই ম্যাথটা করব তারপর একদম ছোট করে ম্যাথটা করব ঠিক আছে বড় করে যখন করব তখন একদম কনসেপচুয়ালি আমরা জিনিসটাকে ধরতে পারবো আর ছোট করেও যখন করব তখনও আমরা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি করতে পারবো কিন্তু আগে বড় করে দেখে আসাটাই ভালো তাতে করে প্রত্যেকটা জিনিসে কিভাবে কাজ করছে জিনিসগুলো সেটা আমরা বুঝতে পারবো এখন একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো যে যখন এই বিশ নিউটন বলে আমরা এটাকে ধাক্কা দিব তখন কিন্তু দুইটা বডি একটা সিস্টেম হিসেবে সামনের দিকে আগায় যাবে এই দুইটা বস্তুই কিন্তু দেখা যাবে এই বিশ নিউটন ফোর্সের কারণে একটা একটা মানে তোমার এক্সেলারেশন এটা সামনের দিকে আগাতে থাকবে মানে এজ এ হোল এই চার কেজি আর দুই কেজি কিন্তু একটা বস্তু হিসেবে আসলে তখন কাজ করবে পুরো জিনিসটাকে আমরা একটা সিস্টেম হিসেবে চিন্তা করতে পারি এই যে চার কেজি আর দুই কেজি যেটা এটা পুরাটাকে আমরা আসলে একটা সিস্টেম হিসেবে চিন্তা করতে পারি আচ্ছা তো সিস্টেম হিসেবে চিন্তা করব তো আমরা প্রথমে চলো একটা কাজ করি যে হচ্ছে আমাদের এই যে চার কেজি ভরের যে বস্তুটা আছে এই চার কেজি ভরের বস্তুর উপরে কি কি ফোর্স কাজ করছে আমি যদি একটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম এখানে আঁকি যে এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ধরো সেই চার কেজি ভরের বস্তু তার উপরে এই দিকে আমরা দিচ্ছিলাম হলো গিয়ে বিশ নিউটন আর উল্টা দিকে একটা ফোর্স কাজ করছিল যেটা হচ্ছে আর তার মানে দেখো এই চার কেজি ভরের যে বস্তুটা ছিল তার উপরে টোয়েন্টি মাইনাস আর এই রকম নেট ফোর্স কাজ করছে আর আমরা জানি যে একটা অবজেক্টের উপরে যতগুলো ফোর্স কাজ করে সেই এফ নেট এটা সমান সমান আমরা কি লিখি এম ইন্টু এ লিখি এই এটা কোনটা যেটা ফাইনাল ওর এক্সেলারেশন বা যেই তরণটা আমরা চলতে দেখি বস্তুটাকে তাহলে এর উপরে এফ নেট হচ্ছে আমি এটা লিখলাম এটা সমান সমান আমি লিখে ফেলছি যে চার ইন্টু এ ঠিক আছে এ কোনটা এটা হচ্ছে যে চার কেজি ভরের বস্তুটার উপরে যে তরণটা কাজ করছে বা এটা যে তরণে চলছে সেই তরণটা হচ্ছে এ তাহলে এটা গেল আমাদের প্রথম যেই তোমার ইকুয়েশনটা সেটা এবার আসো দ্বিতীয় যে বস্তুটা আছে দ
এবং এ হচ্ছে কত এ হচ্ছে ওই এ যেটা সেটাই তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে যে দুইটা ইকুয়েশন পেলাম এখন যদি আমি এক নাম্বার আর দুই নাম্বার ইকুয়েশন দুইটাকে যোগ করি এক নাম্বার আর দুই নাম্বার এই দুইটা ইকুয়েশনকে যদি আমি যোগ করি তাহলে আমি কি পাবো তাহলে আমি যেটা পাবো এখান থেকে আসছে হলো টোয়েন্টি মাইনাস আর প্লাস আর যোগ করছি বাম পাশে যোগ করলাম এবার ডান পাশে যোগ করি ফোর এ প্লাস টু এ তাহলে আর আর কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি ইজ ইকুয়ালস টু থাকছে সিক্স এ সুতরাং এ ইজ ইকুয়ালস টু হলো টেন ডিভাইডেড বাই থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার টেন ডিভাইডেড বাই থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এইটা হচ্ছে কি আমাদের এক্সেলারেশনটা কার এক্সেলারেশন দেখো দুইটার এক্সেলারেশনে কিন্তু সমানে সমান ছিল তো আমরা কিন্তু ওই এক্সেলারেশনটা কত এটা বের করে ফেললাম আচ্ছা এখন দেখো আমরা চাইলে এক্সেলারেশনটা খুব একবারই করে ফেলতে পারতাম যেহেতু প্রথমে আমি বলে দিছি যে দেখো দুইটা বস্তুকে আমরা আসলে একটা সিস্টেম হিসেবে চিন্তা করতে পারি কারণ দুইটা বস্তুই একই সাথে সামনের দিকে আগাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখো এই পুরো যে ভরটা সেটা হচ্ছে সিক্স কেজি সেটা হচ্ছে সিক্স কেজি পুরো যে ম্যাচটা সেটা হচ্ছে সিক্স কেজি এবং এই পুরো বস্তুটার উপরে যে ফোর্স কাজ করছে সেটা হলো টোয়েন্টি নিউটন তাহলে আমরা যদি এক্সেলারেশন বের করতে চাই সেটা কি হবে টোটাল যে ফোর্স ডিভাইডেড বাই এম এ ফিজিক্যাল স্টেম এ থেকে তাহলে এফ হচ্ছে টোয়েন্টি আর এম টোটাল কত সিক্স তার মানে এখানে আমরা যেই এক্সেলারেশনটা পেলাম এটাই পুরো সিস্টেমের এক্সেলারেশন যেটা হলো টেন বাই থ্রি তাহলে প্রত্যেকটাই কিন্তু টেন বাই থ্রি এক্সেলারেশনে সামনের দিকে আগায় যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে তুমি একবারে যদি করতে চাও তাহলে পুরাটাকে একটা সিস্টেম হিসেবে ধরে করতে পারো অথবা তুমি যেটা করতে পারো আলাদা আলাদা ভেঙে ভেঙে দেখাতে পারো কিন্তু খেয়াল রেখো দুইটার জন্যই কিন্তু আমাদের যে এক্সেলারেশনটা সেই এক্সেলারেশনটা দুইটা বডির জন্যই আসলে সেম হবে আচ্ছা এইবার আসো আমাদের পরের যে প্রশ্নটা করছে যে রিয়াকশন ফোর্স কত তো রিয়াকশন ফোর্স তো আমরা এখান থেকে বের করে ফেলতে পারছি যে রিয়াকশন ফোর্স হচ্ছে টু ইন্টু 10 সামনের দিকে আগাবে আচ্ছা তাইলে আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখো যদি আমাদেরকে কখনো প্রশ্ন করে যে আচ্ছা চার কেজি যে বস্তুটা আছে সেই চার কেজি বস্তুর উপরে নেট ফোর্স কত নির্ণয় করো চার কেজি ভরের বস্তুটার উপরে নেট ফোর্স কত সেটা নির্ণয় করো তাহলে নেট ফোর্স কত এটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো নেট ফোর্স কত এটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো তাই না আমাদেরকে যদি বলে নেট ফোর্স কত বের করো সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো নেট ফোর্স কিভাবে বের করবো যে চার কেজি ভরের বস্তুটার উপরে কি কি ফোর্স কাজ করছিল আমরা দেখছি যে চার কেজি ভরের যে বস্তুটা সেটার উপরে যে ফোর্স কাজ করছে সেটা হলো টোয়েন্টি মাইনাস আর টোয়েন্টি মাইনাস আর এটাই কিন্তু ওই অবজেক্টের উপরে অ্যাপ্লাইড যে নেট ফোর্স সেটা তাহলে এখান থেকে আমরা বের করে ফেলতে পারি এফ নেট যেটা সেটা সমান সমান হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই থ্রি তার মানে থাকছে হলো কত তোমার হলো টোয়েন্টি ওয়ান বাই থ্রি টু বাই থ্রি তার মানে ফর্টি বাই থ্রি সম্ভবত নাকি ঠিক না মানে টু বাই থ্রি এর টোয়েন্টি থাকবে আর কি তার মানে ফর্টি বাই থ্রি হ্যাঁ ফর্টি বাই থ্রি এত নিউটন ফোর্স কিন্তু ওই যে আমাদের প্রথম যে বস্তুটা সে প্রথম বস্তুর উপরে নেট ফোর্স কাজ করছিল এত আচ্ছা তাইলে আমরা হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু বের করে ফেলতে পারলাম যে হচ্ছে কার উপরে কি পরিমাণ ফোর্স কাজ করছে এখন চলো তোমাদেরকে একটা ছোট্ট হোমওয়ার্ক দেই হোমওয়ার্ক না তোমরা এখনই বসে আমাকে অ্যান্সার বের করে দিবা সেটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে যদি এখন তিনটা ব্লক থাকে তিনটা ব্লক থাকে তিনটা ব্লক থাকে ধরো এখানে একটা ব্লক রাখা আছে এবং তারপরে এখানে একটা ব্লক রাখা আছে এবং তারপরে এখানে আর একটা ব্লক রাখা আছে এরকম তিনটা ব্লক পাশাপাশি রাখা আছে তো আমাদেরকে বলে দিছে যে এইটার ম্যাচ হচ্ছে গিয়ে থ্রি কেজি এইটার ম্যাস হচ্ছে গিয়ে টু কেজি এবং এইটার ম্যাস হচ্ছে গিয়ে ওয়ান কেজি এইরকম তিনটা ম্যাস আমাদেরকে বলে দিছে এবং বলছে যে এর এক পাশে টুয়েলভ নিউটনের ফোর্স আমরা অ্যাপ্লাই করছি এর উপরে টুয়েলভ নিউটনের ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে টুয়েলভ নিউটনের ফোর্স আমরা অ্যাপ্লাই করছি তাহলে এখন আমাদেরকে যে যে জিনিসগুলা বের করতে বলছে যে হচ্ছে দুই কেজি ভরের বস্তুর উপরে নেট ফোর্স কত টু কেজি ভরের বস্তু মানে সবকিছুই বের করো আমি একটা একটা করে লিখে দিচ্ছি কি কি বের করতে হবে সেটা হচ্ছে সবার আগে বের করো যে তাদের এক্সেলারেশন কত কত হয় এটা আগে বের করো প্রত্যেকের এক্সেলারেশন বের করো এবং তারপরে বের করো যে হচ্ছে কার উপরে নেট ফোর্স কত আমাদের তিন কেজি ভরের বস্তুর উপরে নেট ফোর্স কত সবগুলার উপরে নেট ফোর্স কত যেমন নেট ফোর্স থ্রি এর উপরে কত তারপরে নেট ফোর্স হচ্ছে আমাদের টু এর উপরে কত দুই কেজি ভরের বস্তুটার উপরে কত এবং নেট ফোর্স হচ্ছে এক কেজি ভরের যে বস্তুটা তার উপরে কত তার উপরে কত আমি তাহলে রেকর্ডটা পজ দিচ্ছি তোমরা এক এক অ্যান্সার দাও হ্যাঁ মোটামুটি সবাই এখানে অ্যান্সার দিয়ে দিস 
যে আমরা দেখো এখানে হচ্ছে এক্সেলারেশনটা যদি আমি সহজে বের করতে চাই তাহলে আমার উপায় কি উপায় হচ্ছে যে পুরাটাকে একটা যদি আমি সিস্টেম হিসেবে চিন্তা করে নেই এই যে পুরাটাকে যদি আমরা এখন একটা সিস্টেম হিসেবে চিন্তা করে নেই তাহলে দেখো টোটাল এই যে ফোর্স কাজ করছে এটা হলো টুয়েলভ নিউটন এফ ইজ ইকুয়ালস টু এম ইন্টু এ এখন এম মানে কত থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান ইন্টু এ তাহলে এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই তিন চার পাঁচ আর এক ছয় সিক্স তার মানে টুয়েলভ বাই সিক্স টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এইটা হচ্ছে কি আমাদের এই পুরো সিস্টেমের যে এক্সেলারেশনটা সেইটা আছে সিস্টেমের এক্সেলারেশন টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন দেখো এই নেট ফোর্স যদি আমি বের করতে চাই আমার ওই যে কে কার উপরে কি রিয়াকশন ফোর্স দিচ্ছে না দিচ্ছে এগুলো আমার হিসাব করার দরকার নাই কেন দরকার নাই কারণ তুমি যেহেতু জানো যে এক্সেলারেশন সবারই হচ্ছে টু তাহলে এক একটার ম্যাস তুমি হিসাব করো এর ম্যাস হচ্ছে থ্রি তাহলে আমি যদি এর উপরে নেট ফোর্স হিসাব করি তাহলে সেটা কত হবে ওর ম্যাস ইন্টু ওর যে এক্সেলারেশন সেটা সরি এক্সেলারেশন দুই তাহলে তিন দুগুণ ছয় নিউটন হবে ওর এক্সেলারেশন ওর জন্য কত হবে ওর উপরে যে নেট ফোর্সটা কাজ করছে সেই নেট ফোর্সটা হবে হচ্ছে এর এর যে ম্যাস টু এবং এর এদের প্রত্যেকেরই তো এক্সেলারেশন টু তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে ফোর নিউটন এবং ওর যদি আমি এফ নেট হিসাব করতে চাই তাহলে সেটা কত হবে ওদের ম্যাস ওর ম্যাস হচ্ছে ওয়ান এবং ওর এক্সেলারেশন টু তাহলে এটা হচ্ছে টু নিউটন গুড যারা অ্যান্সার দিস ভেরি গুড সবারই অ্যান্সার হয়েছে এটার জন্য আমাদের কিন্তু কার উপরে কি রিয়াকশন ফোর্স এটাও ক্যালকুলেট করার দরকার নাই কিন্তু যদি রিয়াকশন ফোর্সই বের করতে বলতো তখন কিন্তু আমাদের হচ্ছে একটু প্যারা হয়ে যেত কিন্তু তাও সমস্যা নাই তুমি দেখো যেহেতু নেট ফোর্স জানো তাইলে আমাকে দেখো এই দিকে এই তিন কেজি বস্তুটার উপরে টুয়েলভ নিউটনের ফোর্স কাজ করছে তাহলে আমি মুখে মুখে হিসাব করতে পারবো না যে দুই কেজি ভরের ম্যাচটা এই উল্টা দিকে থ্রি কেজি কে কতখানি ফোর্স দিচ্ছে দেখো যদি নেট ফোর্স হয় ছয় তাহলে উল্টা দিকে অবশ্যই ওকে ছয় নিউটনের একটা ফোর্স দিচ্ছে এখন দুই কেজি যদি তিন কেজি কে ছয় নিউটনের একটা ফোর্স দেয় তাইলে তিন কেজি ও দুই কেজি কে একটা ছয় নিউটনের ফোর্স দিচ্ছে ছয় নিউটনের ফোর্স দিচ্ছে ডান দিকে আচ্ছা কিন্তু নেট ফোর্স কত নেট ফোর্স হচ্ছে চার তাহলে যদি চার হয় তাহলে ছয় পাচ্ছে কিন্তু চার পাইতে হলে উল্টা দিকে তাইলে দুই কেজি কে কত পাইতে হবে দুই নিউটনের একটা ফোর্স পেতে হবে তাহলে ছয় দুই এর উপর কাজ করছে দুই ও দুই এর উপর কাজ করছে কাটাকাটি করে চার নিউটন দেখো নেট ফোর্স তাইলে এক কেজি যদি মানে দুই কেজি যদি টু নিউটনের একটা ফোর্স এক কেজি থেকে পায় তাইলে দুই কেজি তো এক কেজি এর উপরে দুই নিউটনের একটা ফোর্স দিবে তাহলে এই যে দুই নিউটনের যে ফোর্স দিল এর উপরে এক কেজির দেখো নেট ফোর্সটা কিন্তু দুই কাজ করছে ঠিক আছে তাহলে আমরা মুখে মুখেও কিন্তু কে কার উপরে কার রিয়াকশন ফোর্স কিভাবে কাজ করছে সেটাও হিসাব করে ফেলতে পারলাম ওকে দেখো এই প্রসেসটা কি বুঝছো কিনা বুঝে থাকলে একটু ওয়াই বলো আমি তারপরে পরের প্রবলেমে যাচ্ছি এটা কি বুঝছো কিনা সবাই একটু জানাও এই প্রবলেমটা কি বুঝছো কিনা আমি কিভাবে করে ওই যে ইয়াটা বের করলাম হ্যাঁ তানভীর ভেরি গুড ওকে সবাই একটু জানাই দাও বুঝছো কিনা হ্যাঁ আবিদা থ্যাংক ইউ ঠিক আছে আরিনা মিতু হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা পরের প্রবলেমে যাই দেখো পরের যে প্রবলেমটা হয়েছে এটা আসলে এটার একটু সিমিলার কিন্তু যেটা হয়েছে এখন আর আমরা ধাক্কা ধাক্কি দিব না এখন আমরা হচ্ছে দড়ি দিয়ে টেনে নিব দড়ি দিয়ে টানবো এখানে তিনটা ব্লক রাখা থাকবে এখানে একটা ব্লক থাকবে এখানে একটা ব্লক থাকবে এবং ধরো এখানে একটা ব্লক থাকবে ঠিক আছে এরকম তিনটা ব্লক থাকবে এবং তিনটা ব্লকে আমরা যেটা করব তিনটা ব্লকে আমরা যেটা করব যে হলো একটু বড় করলাম আর কি ওকে এটার সাথে এটার সাথে একটা দড়ি লাগানো আছে এটার সাথে আবার একটা দড়ি লাগানো আছে ঠিক আছে এবং আমাদের প্রত্যেকটার যে ম্যাস প্রথমটার ম্যাস বলে দিছে হচ্ছে চার কেজি এইটার ম্যাস বলে দিছে চার কেজি এইটার ম্যাস বলে দিছে হচ্ছে দুই কেজি এবং এইটার ম্যাস বলে দিছে এক কেজি ঠিক এরকম সিমিলার একটা প্রবলেম ঢাকা ভার্সিটিতে আসছিল দড়ি দিয়ে যুক্ত করা আর কি এবং আমরা যেটা করতেছি এই এক কেজি ভরের এই প্রান্ত থেকে আমরা এটাকে চোদ্দ নিউটনের একটা ফোর্স ধরে টানতেছি চোদ্দ নিউটনের একটা ফোর্স দিয়ে আমরা ওই পুরো সিস্টেমটাকে ধরে টানছি ঠিক আছে তাইলে আমাদেরকে বের করতে হবে যে প্রত্যেকটা ব্লকের এক্সেলারেশন কত ওই আবার আগের মতন আমাদেরকে বের করতে হবে যে হচ্ছে এদের উপরে যে এক্সেলারেশনটা সেই এক্সেলারেশনটা আসলে কত এবং প্রত্যেকটা দড়ির টান বল কত টেনশন ফোর্স গুলা কত টেনশন ফোর্স গুলা কত খেয়াল করো এই দড়িতে যে টান বল এই দড়িতে যে টান বল এই দুইটা কিন্তু একরকম টান বল না দুইটা আলাদা আলাদা টান বল কাজ করবে তাহলে এটাও আসলে প্রায় একই টাইপের প্রবলেম তো দেখো আমরা এটা কিভাবে করে অ্যাপ্রোচ করি যে আমাদের এইখানে কি হচ্ছে এক কেজি ভরের যে বস্তুটা আছে তার উপরে আমরা চোদ্দ নি
তাহলে পুরো সিস্টেমটাকে যদি আমরা 14 নিউটন ফোর্সে টান দেই তাহলে দেখো পুরো সিস্টেমের যে ম্যাস সামগ্রিক ম্যাস সেটা কত 4 আর 2 6 আর 1 7 তাহলে 7 কেজি ভরের ভরকে আমরা 14 নিউটন ফোর্সে টানছি তাহলে আমাদের অ্যাক্সেলারেশন কত হওয়ার কথা অ্যাক্সেলারেশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে টোটাল ফোর্স দেয়া হচ্ছে এক্সটারনাল ফোর্স দেয়া হচ্ছে 14 নিউটন আর টোটাল ম্যাস হচ্ছে 4 প্লাস 2 প্লাস 1 তাহলে এখান থেকে আমরা পাই 14 বাই 7 ইজ ইকুয়ালস টু 2 ইজ ইকুয়ালস টু 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার ঠিক আছে এটা হচ্ছে গিয়ে গেল আমাদের অ্যাক্সেলারেশন যেটা পুরো সিস্টেমের যে অ্যাক্সেলারেশনটা সেই পুরো সিস্টেমের অ্যাক্সেলারেশনটা আমরা কিন্তু এখান থেকে পেলাম এখন খেয়াল করে দেখো যেটা হচ্ছে যে আমাদের এইখানে 1 কেজি ভরের বস্তুটাকে তো তুমি টানছো টানলে কি হবে এই দড়িটা কিন্তু 2 কেজি ভরের বস্তুটাকে টানবে এই দিক বরাবর 2 কেজি ভরের বস্তুটাকে দড়িটা টানবে আর 4 কেজি ভরের বস্তুটাকে দড়িটা এই দিক বরাবর টানবে এখন খেয়াল করো টান বল সব সময় বস্তুর উপরে কোন দিকে কাজ করে সব সময় টান বলটা বস্তুর উপরে কোন দিকে কাজ করে আমি লিখে দিচ্ছি কথাটা টান বল বস্তুর উপর কোন দিকে কাজ করে টান বল বস্তুর উপর বস্তুর উপর সর্বদা বাইরের দিকে কাজ করে বাইরের দিকে কাজ করে বাইরের দিকে কাজ করে তাইলে দেখো এইখানে আমাদের যে এই 2 কেজি ভরের বস্তু আছে তার যে দুই পাশে দুইটা দড়ি সেই এই দড়িটা যেটা আছে এই দড়িটা এই দড়িটা 2 কেজি ভরের বস্তুটাকে এই দিকে টানবে আর এই দড়িটা 2 কেজি ভরের বস্তুটাকে এই দিকে টানবে ঠিক আছে 1 কেজি ভরের বস্তুটাকে এই দড়িটা এর বাইরের দিকে টানবে আর 4 কেজি ভরের যে বস্তুটা সেটাকে এই দড়িটা সব সময় এর বাইরের দিকে টানবে ঠিক আছে বাইরের দিকে থ্যাংক ইউ তানভীর ভেরি গুড তুমি মনে রাখছো জিনিসটা ঠিক আছে তাহলে সব সময় কিন্তু টান বল যেটা সেটা সব সময় বস্তুর উপরে বাইরের দিকে কাজ করবে ঠিক আছে বস্তুটার উপরে বাইরের দিকে কাজ করবে তাহলে এইভাবে করে খেয়াল করো আমরা যদি এটাকে এভাবে দেখাই যে এই যে 4 কেজি ভরের বস্তুটার উপরে যেদিকে বল কাজ করছে এটা গ্রিন কালার দিয়ে দাও এই যে 4 কেজি ভরের বস্তুটার উপরে যেদিকে বল কাজ করছে এটাকে আমি মনে করে বললাম t1 ঠিক আছে আর উল্টা দিকে যে বলটা কাজ করছে এটাও আমি বললাম এটা হচ্ছে গিয়ে t1 আচ্ছা এই দিকে যে বলটা কাজ করছে এটা হলো গিয়ে t2 আর এই দিকে যে বলটা কাজ করছে এটা হলো গিয়ে t2 একই কিন্তু কারণ এগুলা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হিসেবে একসাথে আছে তাহলে আমাদের যদি সমীকরণগুলো আমরা লিখি দেখো তুমি কিন্তু t2 t1 এর মান কত এগুলা ইজিলি বের করে ফেলতে পারবা কারণ তুমি অ্যাক্সেলারেশন বের করে ফেলতে পারছো তুমি মুখে মুখে হিসাব করতে পারো যে আমাদের এই 1 কেজি ভরের বস্তুর উপরে বলো তো নেট ফোর্স কত নেট ফোর্স কত নেট ফোর্স যদি বের করতে চাই তাহলে আমি ওর অ্যাক্সেলারেশন জানি 2 আর ওর ম্যাস জানি 1 তাহলে ওর উপরে যে নেট ফোর্স কাজ করছে এফ নেট সেই এফ নেটটা হচ্ছে এ হলো 2 আর এটা 1 তাহলে মানে 2 1 কে 2 ম্যাস হচ্ছে 1 এবং ওর যে অ্যাক্সেলারেশন সেটা হচ্ছে গিয়ে 2 তাহলে 2 1 কে 2 নিউটনের ফোর্স কাজ করছে এই 1 কেজি ম্যাসের উপরে এটা নেট ফোর্স নেট ফোর্স কিভাবে বের করতে করলাম যে এর অ্যাক্সেলারেশন কত এবং এর ম্যাস কত তাহলে ওর উপরে আমি এফ নেট কত সেটা বের করলাম আচ্ছা 2 নিউটন যদি কাজ করে ভাই ডান দিকে কাজ করছে 14 তাহলে বাম দিকে কত বল কাজ করলে ওর উপরে নেট ফোর্স হবে 2 নিউটন আমরা বুঝতেই পারছি এটা হবে তাহলে 12 নিউটন কারণ 14 ডানে কাজ করছে 12 যদি বামে কাজ করে তখনই কিন্তু ডান দিকে 2 নিউটনের একটা এক্সট্রা ফোর্স আমরা পাবো ভালো কথা তাহলে এটা যদি 12 নিউটন হয় এই t2 যেটা এটাও কিন্তু আমাদের 12 নিউটন আচ্ছা তাহলে ভাই এর উপরে নেট ফোর্স কত কাজ করছে এর উপরে নেট ফোর্স কাজ করছে এফ নেট যেটা ওর উপরে কাজ করবে সেটা হচ্ছে ওর ম্যাস হচ্ছে 2 এবং আমাদের টোটাল সিস্টেমের অ্যাক্সেলারেশন 2 তাহলে 2 2 4 তাহলে দেখো এই ডান দিকে যদি 12 নিউটনের ফোর্স কাজ করে তাহলে 4 নিউটন এদিকে হতে হলে t1 এর মানটা কত হইতে হবে একটু লেখো তো দেখি এটা তোমরা রিলেট করতে পারতেছো কিনা আমি এটা দরকার হয় আবার সমীকরণ আকারে লিখে দিব কিন্তু হচ্ছে মুখে মুখে এটা করতে পারতেছো কিনা একটু দেখতেছি কারণ এগুলা ঢাকা ভার্সিটিতে আসার মতো প্রশ্ন তো এবং এটা আসছিল তো এই কারণে মুখে মুখে যদি করতে পারি তাহলে তাড়াতাড়ি হবে আর কি হ্যাঁ এই যে অ্যানসার দিয়ে দিছো 8 নিউটন 8 নিউটন আরিনা তানভীর ভেরি গুড মিতু ভেরি গুড দেখো তাহলে কি বললাম যে ভাই এই দিকে যদি 12 নিউটন কাজ করে নেট ফোর্স 4 তার মানে উল্টা দিকে t1 সমান অবশ্যই কত টানতেছে 8 নিউটন ফোর্সে টানছে কারণ এটা যদি 12 হয় তাহলে এই দিকে 8 হলেই কিন্তু নেট ফোর্স কত হবে 4 হবে এবং এইটা যেহেতু 8 নিউটন তাহলে t1 যেটা এই t1 টাও কত তাহলে ভাইয়া 8 নিউটনই কিন্তু ঠিক আছে এবং দেখো 8 নিউটন যেহেতু এইজন্য কিন্তু এটার 4 2 8 অ্যাক্সেলারেশন নেট ফোর্স যেটা এটা 2ই থাকছে তো আমরা যদি সমীকরণ আকারেও লিখি তাহলে দেখো 1 কেজি ভরের যে বস্তু আছে সেটার উপরে সেটার জন্য আমি যদি সমীকরণটা দাঁড় করাই তাহ
উল্টা দিকে কাজ করছে একটা t2 ফোর্স এটা সমান সমান হচ্ছে ওদের ম্যাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন আছে এটা গেল প্রথম অবজেক্টের জন্য দ্বিতীয় অবজেক্টের জন্য ইকুয়েশনটা কি হবে t2 একটা ফোর্স কাজ করছে মাইনাস হলো t1 এটা সমান সমান 2 কেজি ম্যাস ইনটু এটার একটা অ্যাক্সেলারেশন এইটার ইকুয়েশনটা কি হবে t1 একটা ফোর্স এর উপরে কাজ করছে ম্যাস হচ্ছে 4 এবং ওর অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে গিয়ে a তাহলে দেখো এই যে তিনটা ইকুয়েশন পেলাম এটা এক নাম্বার ইকুয়েশন ধরো এটাকে দুই নাম্বার ইকুয়েশন ধরো এটাকে তিন নাম্বার ইকুয়েশন ধরো তিনটা ইকুয়েশন তুমি যদি একবারে ভাই যোগ করে দাও তাহলে কি আসে দেখো তিনটা ইকুয়েশন যদি যোগ করো তাহলে আমাদের এখানে t1 t1 কাটাকাটি হয়ে যাবে t2 t2 কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে টোটাল কি থাকবে এখানে থাকবে হচ্ছে 14 সমান সমান এই ডান পাশেরগুলোকে যোগ করলে আমরা যদি a কমন নেই তাহলে আসে 1 plus, 2 plus 4 তাহলে এটা হবে 7a সুতরাং a সমান সমান কি আসছে 14 divided by 7 तार माने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो तुम्ही जो दी t1 t2 अलग तक रे बेर करते चाहो तो लेकिन तो देखो ये 2 एर वैल्यू जो दी ये खाने बोश हो तो लेकिन देखो t1 शो मनाश चे चार दुगुने 8 जेटे हम लोग इबाबे करे मुखे मुखे पे एक सिलम तार पर तुम्ही जो दी ये खाने 8 बोश हो तो लेकिन মানে তুমি এভাবে করে ক্যালকুলেট করে দেখো যে হচ্ছে হিসাব নিকা সবগুলারই কিন্তু একই আসবে যেমন t2 আসবে 12 এই যে এখানে এখানে 4 আসছে এটা 8 আর ওই পাশে 8 চলে গেলে 4 আর 8 যোগ করে হয় 12 t2 এর ভ্যালু আসবে 12 একই ভাবে এই এখান থেকে এটা আসবে হচ্ছে তোমার আচ্ছা এটা তো আর দরকার নাই তাহলে আমরা কিন্তু এভাবে করে প্রত্যেকটা টান বল কত মুখে মুখেও যেমন হিসাব করতে পারি তেমনি ইকুয়েশন এর দিয়েও কিন্তু আমরা এভাবে করে এটাকে নিয়ে আসতে পারলাম ওকে এইবার আসো আমরা তো হরিজন্টাল বিভিন্ন টানাটানি দেখলাম এবং এই প্রশ্নটা কিন্তু ঢাকা ভার্সিটিতে আসছিল এই প্রশ্নটা কিন্তু ডিইউ তে আসছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রশ্নটা আসছিল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে কোনো ভর্তি পরীক্ষার জন্যই যেহেতু একবার চলে আসছে তাই এই रिलेटेड প্রশ্ন চলো আমরা আরো কিছু দেখি কিন্তু একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখি তো মনে করো আমাদের এবার কি হলো এবার কি হলো আমরা দড়ি কয়েকটা ঝুলাবো কিন্তু এবার আমরা হচ্ছে উপরে নিচে টানাটানি করব আর কি হ্যাঁ আমরা মনে করো এখানে আমাদের কাছে দুইটা বস্তু রাখা আছে আচ্ছা এই বস্তুটা দেখতে তো সুন্দর না এটা একটা রাখলাম আর এটা একটা রাখলাম ঠিক আছে এই যে বস্তুটা আমরা কি করতেছি ধরো এখানে এখানে আছে বড় ছোট একটা দিলেই হলো সমস্যা নাই ধরো এই যে বডিটা এই বডিটা হচ্ছে কি আমাদের 4 কেজি এটা হচ্ছে 4 কেজি ভরের বস্তু আর এটা হচ্ছে কি 2 কেজি ভরের একটা বস্তু ভালো কথা এবং কি হচ্ছে এই 2 কেজি ভরের বস্তুর সাথে 4 কেজি ভরের বস্তুটাকে আমরা এইভাবে করে যুক্ত করে দিলাম এবং এই 4 কেজি ভরের বস্তুটাকে আমরা উপরের দিকে টানছি কত নিউটন ফোর্সে বলে দিতে আমাদেরকে 120 নিউটন ফোর্সে আমরা টানছি এইটাকে 120 নিউটন ফোর্সে আমরা এই পুরো সিস্টেমটাকে উপরের দিকে টানছি তো আমাদেরকে প্রথমে যেটা জিজ্ঞেস করছে সেটা হচ্ছে যে ভাই আমাদের এখানে অ্যাক্সেলারেশন কত সেটা বের করো এই পুরো সিস্টেমের অ্যাক্সেলারেশনটা কত এটা বের করো অ্যাক্সেলারেশন কত বের করো এবং সুতার উপরে যে টান বলগুলো কাজ করছে এই টান বলগুলো কত এটা নির্ণয় করো ঠিক আছে মানে এই সুতার উপরে যে টান বলগুলো কাজ করছে টান বলগুলো কত বের করো এখন দেখো এখানে কিন্তু আর এর উপরে পুরো সিস্টেমের উপরে আর একটা ফোর্স নাই এদের কিন্তু একটা ওজন বলও কাজ করছে এদের বিরুদ্ধে তাইলে আমরা একটা কাজ করি চলো আগে আগে একটু ছোট করে করি তারপর আমরা বড় করে আসব বলো তো পুরো সিস্টেমের উপরে এখন কিন্তু এই পুরো সিস্টেমটার উপরে এখন কিন্তু উপরের দিকে একটা 120 নিউটন বল কাজ করছে আর নিচের দিকে কি বল কাজ করছে তাদের ওজন বলটা কাজ করছে না তাহলে যদি ওজন বল কাজ করে তাহলে আমি যদি নেট ফোর্স হিসাব করতে চাই পুরো সিস্টেমের উপর আমি এটা মুখে মুখে করতেছি কিন্তু নেট ফোর্স নেট ফোর্স যদি আমি হিসাব করতে চাই তাহলে কত হবে উপরের দিকে 120 নিচের সেই নেট ফোর্সটা কিন্তু আমি পাচ্ছি একটা কাজ করি আমরা চলো হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা জি এর ভ্যালুটাকে 10 ধরে নেই তাহলে হিসাব একটু সুবিধা হবে এজন্য আমরা ধরতেছি কিন্তু কখনোই তুমি কিন্তু এটা করার জন্য এলাউড না হ্যাঁ আমাদের যদি প্রশ্ন একমাত্র বলে দেয় তখনই আমরা জি এর মান 10 ধরে নিব अदरवाइज কিন্তু জি এর মান 9.8 ধরেই আমাদেরকে এফ নেট হিসাব করতে হতো তাহলে এখানে কত আসে এটা আসে হচ্ছে 4 10 এ 40 আর এটা 20 তার মানে 60 তার মানে নেট ফোর্স হচ্ছে 60 আসলো তাহলে নেট ফোর্স সমান সমান আমরা জানি যে টোটাল যে ম্যাসটা ইনটু অ্যাক্সেলারেশন তাহলে টোটাল ম্যাস কত টোটাল যে ম্যাস সেটা হচ্ছে 4 কেজি প্লাস 2 কেজি ইনটু অ্যাক্সেলারেশন তার মানে আমি এখান থেকে কিন্তু ওই অবজেক্টের যে বা পুরো সিস্টেমটার যে অ্যাক্সেলারেশনটা সেই অ্যাক্সেলারেশনটা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে এখানে আসে হচ্ছে 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এটা হচ্ছে কি আমাদের পুরো সিস্টেমটা উপরের দিকে যে অ্যাক্সেলারেশনে যাচ্ছে সেই অ্যাক্সেলারেশনটা আমরা কিন্তু পেলাম হুইচ ইজ 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার আশা করি
খেয়াল করে দেখো যখন 120 নিউটন ফোর্সে কাজ করছো এটাকে যখন টান দেওয়া হচ্ছে উপরের দিকে বলো তো আমরা সহজে কিন্তু টান বলের ডিরেকশন এখন বের করতে জানি টান বলটা কোন দিকে কাজ করে সব সময় বস্তু থেকে বাইরের দিকে তাহলে 4 কেজি ভরের বস্তুর উপরে টান বল কাজ করবে এই দিক বরাবর 2 কেজি ভরের বস্তুর উপরে টান বলটা কাজ করবে এই দিক বরাবর কারণ টান বল সব সময় কাজ করে বস্তু থেকে বাইরের দিকে উপরের দিকে ঠিক আছে এবং এই টান বলটা যদি টি হিসেবে আমরা ধরে নেই কালটা মোটা হয়ে গেছে দাঁড়াও এই টান বলটাকে যদি আমরা টি হিসেবে ধরে নেই তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা যদি সমীকরণ আকারে লিখি প্রথমে এটার সমীকরণ লিখি টি ইজ ইকুয়ালস টু 2 ইনটু এ আর উপরের সমীকরণটার জন্য কি হবে বা উপরের ইয়াটা ম্যাথসটার জন্য এটা হচ্ছে দুই নাম্বার বস্তুর জন্য ইকুয়েশন এক নাম্বার বস্তুর জন্য ইকুয়েশন কি হবে 120 মাইনাস টি ইজ ইকুয়ালস টু ম্যাথস হচ্ছে 4 ইনটু এ এটা হচ্ছে এক নাম্বার বস্তুর জন্য যে ইকুয়েশন সেটা আশা করি বুঝছো তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু দুইটাকে যদি যোগ দেই তাহলে কত আসে তাইলে আসে হচ্ছে আচ্ছা 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 সরি 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 একটা একটা বড় মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে একটা বড় মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে বড় মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে সেটা হলো আমরা ওজন বলটা কিন্তু এখানে কোথাও ক্যালকুলেট করতেছি না ওজন বলটা আমরা এখানে কনসিডারই করতেছি না খেয়াল করে দেখো দুই নাম্বার বডির উপরে কিন্তু আরো একটা ফোর্স কাজ করছে সেটা হলো নিচের দিকে এমজি নিচের দিকে 2 ইনটু 10 এই রকম একটা এমজি ফোর্স কাজ করছে 4 কেজি ভরের বস্তুর উপরেও নিচের দিকে একটা ফোর্স কাজ করছে 4 ইনটু 10 ঠিক আছে এটা ওই ওজন বলের জন্য আসছে তাহলে দেখো প্রথম যদি ইকুয়েশনটা আমি লিখি ফার্স্টের ইকুয়েশনটা যদি আমরা লিখি প্রথম অবজেক্টের মানে 4 কেজি ভরের বস্তুর উপরে 4 কেজি ভরের বস্তুর জন্য ভরের বস্তুর জন্য ভরের বস্তুর জন্য কি হবে 4 কেজি ভরের বস্তুর জন্য উপরের দিকে একটা ফোর্স কাজ করছে 120 নিউটন ভালো কথা নিচের দিকে একটা ফোর্স কাজ করছে সেটা হলো টান টেনশন ফোর্স এবং আবার নিচের দিকে একটা ফোর্স কাজ করছে 4 ইনটু 10 তাহলে এখান থেকে দেখো এই টোটাল যে ফোর্স কাজ করছে এটা সমান সমান 4 ইনটু এ ঠিক আছে মানে এটা এখনো বের হইছে এটা আমি ধরতেছি না জাস্ট তুমি তো এটা কি স্মার্টলি বের করে ফেললা এটা তো স্মার্টলি বের করার প্রসেস ঠিক আছে কিন্তু আমরা হচ্ছে যখন এ জানবো না জাস্ট যেই ফোর্সগুলো আছে সেটাকে যখন দেখাবো তখন কিন্তু আমরা হচ্ছে এভাবে করেই যেগুলো জানি সেগুলোকে লিখবো আর যেগুলো জানি না সেগুলোকে মানে এ মানে মেইনলি আমাদের সমীকরণটা এভাবে করেই আসবে মানে যখন আমরা এখনো এ এর ভ্যালু কত এটা বের করি নি আর কি এখানে 120 টা একটু সুন্দর করে লিখি হ্যাঁ এবার আসো 2 কেজি ভরের বস্তুর জন্য কি হবে 2 কেজি ভরের বস্তুর জন্য কি হবে 2 কেজি ভরের বস্তুর জন্য কি হবে আমাদের 2 কেজি ভরের বস্তুর জন্য কি হবে হ্যাঁ দেখো 2 কেজি ভরের বস্তুর জন্য কিন্তু উপরের দিকে একটা টান বল কাজ করছে এবং নিচের দিকে একটা 2 ইনটু 10 ওর ওজন বল কাজ করছে সমান সমান হবে ওর যে ম্যাস হচ্ছে 2 এবং ওর যে অ্যাক্সেলারেশন সেটা হচ্ছে গিয়ে a ওকে তাহলে এখন দেখো দুইটা যে ইকুয়েশন আমরা পেলাম এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার ইকুয়েশন এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার ইকুয়েশন তো যদি দুইটাকে আমি যোগ করি এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার সমীকরণ দুইটাকে যদি আমি যোগ করি তাহলে কি হবে টি টি কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আসে হচ্ছে 120 a যদি কমন নেই 4 plus 2 ঠিক দেখো খেয়াল করে এই এক উপরের লাইনে এক লাইনে যা লিখে ফেলছিলাম সেটাই কিন্তু আমাদের এখানে আসলো তাহলে 120 থেকে আমি যদি 60 60 মানে 40 20 বাদ দেই তাহলে আসে 60 is equals to a into 6 ওকে তাহলে a is equals to হয়ে যাবে হচ্ছে গিয়ে 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার ইস কেন যে আমি লেখাটা বারবার ডান দিকে চলে আসে এর একটা কারণ আছে কারণ আমি হচ্ছে এই স্ক্রিনের মানে খুব রাইটে বসে থাকি আর কি ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে এভাবে করে কিন্তু এই ভ্যালুগুলা কত কি আসে সেটা বের করে ফেলতে পারবো সো আশা করি তোমরা জিনিসটা বুঝতে পারছো তাহলে এই দুইটা ওয়েতে আমরা হচ্ছে প্রবলেমগুলা সলভ করে ফেলতে পারি ওকে এইবার দেখো আমরা হচ্ছে চলে যাব কিসের মধ্যে আমরা হচ্ছে চলে যাব এবার আমাদের হলো বলের ঘাত বা ঘাত বল এই রিলেটেড কিছু টপিকে আমরা এখন মুভ করব দেখো ঘাত বল নামে একটা টার্ম তুমি তোমার বইয়ের মধ্যে পাবা এটা আসলে কি জিনিস নির্দেশ করে এইটা হচ্ছে যে একটা খুব অনেক বড় একটা মানের বল যদি খুব অল্প সময় ধরে কোনো বস্তুর উপরে কাজ করে তাহলে ওই বলটাকে আমরা ঘাত বল বলি খুবই অনেক বড় মানের বল যেমন কি হতে পারে ধরো তুমি টেবিল টেনিস খেলছো তো সেই সময় ওই যে পিং পং যে বলটা থাকে সেই বলটাকে যে তুমি যখন মারছো ওই মুহূর্তে ওই ব্যাট দিয়ে যে বলটা মারলা ওইটাই হচ্ছে কিন্তু একটা ঘাত বল প্রয়োগ করা ঘাত বল মানেই হচ্ছে খুবই অনেক বড় মানের একটা বল কিন্তু খুব অল্প সময় ধরে আমরা প্রয়োগ করছি এই ধরনের যে বলটা সেটাকে আমরা হচ্ছে ঘাত বল বলি যেমন ক্রিকেট 
খেলা যখন হয় ব্যাট দিয়ে যখন বলকে জোরে মারা হয় সেইটা একটা ঘাত বলের উদাহরণ যখন ব্যাডমিন্টন খেলছো এই যে একটা তুমি পুশ করছো বা হচ্ছে যখন একটা স্ম্যাশ করছো এটাও কিন্তু একটা ঘাত বলের एग्जांपल তাহলে ঘাত বল কিছুই না এটা জাস্ট একটা এক ধরনের ফোর্স এটা হচ্ছে জাস্ট কিছুই না এক ধরনের ফোর্স এটার হচ্ছে আমাদের একটা কি ভেক্টর রাশি এবং আমাদের হলো এটার যে ইউনিট সেই ইউনিটটা হচ্ছে কি নিউটন ঠিক আছে এবং যদি মাত্রার কথা বলা হয় মাত্রা কি মাত্রা হচ্ছে আমাদের ওই যে ml t ইনভার্স 2 মানে একটা জাস্ট ফোর্স এটা আর কিছুই না এটা হচ্ছে আমাদের একটা নরমাল ফোর্স কিন্তু এটার স্পেশালিটি কি অনেক বড় এবং এটা হচ্ছে খুব অল্প সময়ের জন্য প্রযুক্ত হয় নরমালি এটার যে খুব একটা অ্যাপ্লিকেশন আমাদের ম্যাথে আছে সেটা না কিন্তু জাস্ট এটা একটু টার্মটা আলাদা করা আর কি এর পরে যেটা এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বলের ঘাত বলের ঘাত জিনিসটা কি বলের ঘাত হচ্ছে ইম্পালস অফ ফোর্স এইটা বলে যে কোনো বস্তুর উপরে কিছু সময় ধরে প্রযুক্ত বলের মান এবং বলের ক্রিয়াকালের গুণফলকে বলটির ঘাত বলা হয় বলের ঘাত তার মানে দেখো জিনিসটা বোঝাচ্ছে কি এটা কোনো বল না কিন্তু বলের কিছু একটাকে ওটা নির্দেশ করছে বলের কিছু একটাকে নির্দেশ করছে বলের ঘাত ঠিক আছে তো তো বলের ঘাতটা দিয়ে আমরা আসলে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে ওই অবজেক্টটার আসলে মোমেন্টাম কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে বা ভরবেগ কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেই জিনিসটা আমরা হচ্ছে এই বলের ঘাতের মান থেকে বুঝতে পারি যেটার বলের একটা ফোর্স আমি অ্যাপ্লাই করলাম যদি এটার বলের ঘাতের মান অনেক বেশি হয় তার মানে ওই বস্তুটার যা যে যার উপরে বলের ঘাত প্রয়োগ করছি বা বলটা প্রয়োগ করছি সেই বস্তুটার ভরবেগ অনেক বেশি পরিবর্তন হয়ে যাবে তো কি বলছে দেখো সহজ কথা যে কোনো বস্তুর উপরে কিছু সময় ধরে প্রযুক্ত বলের মান এবং ক্রিয়াকালের গুণফল তার মানে কি ফোর্স অ্যাপ্লাইড যে ফোর্স এবং ওই ফোর্সটা যতক্ষণ ধরে কাজ করছে সেটি এই দুইটার যে গুণফল সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বলের ঘাত এটা কিন্তু বল না তার মানে বুঝতেই পারছো এফ আর টি কে গুণ করলে তো একটা ফোর্স পাবো না তাই না আমরা অন্য একটা প্যারামিটার পাবো বা অন্য একটা ইউনিট পাবো তো এটা হচ্ছে ফোর্সের একটা প্রপার্টি এক ফোর্সের একটা বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করছে ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো যে আমরা যদি এটাকে সমীকরণ আকারে প্রকাশ করি এমনি নর্মালি খেয়াল করে দেখো তো আমাদের যে ফোর্সটা থাকে যে ফোর্সের সমীকরণ সেই ফোর্সের সমীকরণটা আমরা কি লিখি ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু আমরা লিখি এম এ তাই না এম এ ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু আমরা লিখি হচ্ছে এম এ তো এইখানে এ এর সমান আবার কি লেখা যায় এ সমান আমরা লিখতে পারি শেষ বেগ মাইনাস আদি বেগ ডিভাইডেড বাই টি আচ্ছা তো এইখানে দেখো যদি এই টি আর এফ কে আমরা গুণ দিয়ে দেই একটা ভেক্টরের সাথে একটা স্কেলার যখন আমি গুণ দিব তখন পুরাটাই কিন্তু একটা ভেক্টর হয়ে যাবে তাহলে আমাদের ডান পাশে কি থাকে ডান পাশে থাকে হচ্ছে এম ভি মাইনাস এম ইউ আচ্ছা তাহলে এফ টি যেটা এটা কিন্তু আমাদের একটা ভরবেগকে নির্দেশ এটা কিন্তু সরি সরি এটা এটা ভরবেগ না এফ টি যেটা এটা কি এটাই হচ্ছে আমাদের বলের ঘাত বলের ঘাতকে আমরা যে দিয়ে প্রকাশ করি এবং এটা একটা ভেক্টর রাশি এটা খেয়াল দেখো কারণ এফ যেহেতু ভেক্টর টি স্কেলারের সাথে গুণ দেওয়ার পরে পুরোটা একটা ভেক্টর হয়ে যাবে সমান সমান এম ভি যেটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা ভরবেগ মোমেন্টাম এই পি এফ দিয়ে আমি এটাকে প্রকাশ করলাম পি টা মোমেন্টাম দিয়ে মোমেন্টামকে পি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এফ মানে ফাইনাল মোমেন্টামটা বোঝাচ্ছি আর এম ইউ মানে এটা আমাদের ইনিশিয়াল যে মোমেন্টামটা এটাকে নির্দেশ করছি পি আই দিয়ে তো এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের বলের ঘাতটা নির্দেশ করছে ঠিক আছে তার মানে দেখো বলের ঘাত এটার যদি আমি এককের কথা বলি তাহলে এককটা কি এইটার এককটা হচ্ছে ভরবেগের এককের সমান যে যার একক হচ্ছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এবং আমি যদি মাত্রার কথা বলি মাত্রা কত মাত্রা হচ্ছে এম এল টি ইনভার্স ওয়ান ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বলের ঘাত আর ও আগেরটা ছিল হচ্ছে ঘাত বল তো বলের ঘাত তার মানে কি বলের কোনো কিছু তার মানে এটা কোনো ফোর্স না ঠিক আছে এটা হচ্ছে মানে যেটা বলের ঘাত বলতে আমরা যেটা বুঝি নর্মালি সেটা হচ্ছে যে কতটুকু আমাদের মোমেন্টামটা পরিবর্তন হয়েছে সেটার একটা পরিমাপকে বোঝাচ্ছি দেখো এই যে মোমেন্টামের চেঞ্জটাই কিন্তু আসলে বলের ঘাত তার মানে ওই চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম যেটা সেটা আমরা যদি বের করি ওইটাই হচ্ছে আমাদের বলের ঘাতটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে কিন্তু যদি বলের ঘাতের সংজ্ঞা চাই কখনো কিন্তু বলবা না যে হচ্ছে আমাদের ভরবেগের পরিবর্তনটাই বলের ঘাত এটা বলবা না এটা সবসময় সংজ্ঞাটা এটাই রাখবা এই সংজ্ঞাটা সমান সমান আমরা এটা পাচ্ছি কিন্তু বলের ঘাত কখনো এইটা না বলের ঘাত মানে হচ্ছে এফ ইন্টু টি ঠিক আছে আমরা যেটা পেলাম সমীকরণ থেকে আমরা পেলাম আচ্ছা বলের ঘাত বের করতে হলে আমাদের মোমেন্টামের চেঞ্জ বের করলেই হয় কিন্তু বলের ঘাত কখনো এইটা না কিন্তু বলের ঘাত হচ্ছে এই এফ ইন্টু টি ওকে একটা কাজ করি এখানে আমি দুইটার উপরেই ইয়াটা দিয়ে দিই ওকে আচ্ছা এখন দেখো মনে করো আমাদের যদি এই রকম কখনো হয় যে সময় বনাম বল বনাম
তাহলে আমাদের কি করা উচিত আমাদের যেটা করা উচিত এফ বনাম টি যদি পাই তাহলে বলের ঘাত বের করতে গেলে আমাদের বলতো কি করা উচিত যদি আমি বলের ঘাত এই গ্রাফটা থেকে বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি করা উচিত আসলে কেউ কি আইডিয়া করতে পারবা যে এই রকম একটা গ্রাফ থেকে আমি যদি চাই বলের ঘাত বের করতে তাহলে আমাদের কি করা উচিত কিভাবে আমি এটা নির্ণয় করব কিভাবে নির্ণয় করব ভাই গ্রাফের কি বের করলে আমরা বলের ঘাত পাবো ওইটুকুর ক্ষেত্রফল বের করবো এক্সিলেন্ট কারণ ভেরি গুড ভেরি গুড হ্যাঁ এই যে নিয়ামূলো বলছো সুপার এটা ক্ষেত্রফল বের করবো তাই না কারণ দেখো এফ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের একটা অক্ষে আছে আরেকটা টি আরেকটা অক্ষে আছে তো আমি যদি এটার ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে কিন্তু আমরা হচ্ছে এই বলের ঘাতটা পেয়ে যাব কিভাবে দেখো যে আমরা যদি এই কাজটা করি যে ধরো এখানে খুবই ক্ষুদ্র একটা ইয়া নিলাম আমরা খুবই ক্ষুদ্র একটা ডেল্টা টি নিলাম খুবই ক্ষুদ্র একটা ডেল্টা টি নিলাম ঠিক আছে খুবই ক্ষুদ্র একটা ডিটি নিলাম এবং ওই টুকুর জন্য ওই টুকু ডিটির জন্য যে এফ টা সেই এফ টা আমি এখানে নিলাম তাহলে এই যে যেটা হবে ধরো ডি জে যদি আমি লেখি ডি জে ডি জে যেটা ডি জে যেটা হবে এইটা সমান সমান হবে এফ ডি টি এটার সমান তাই না ডি জে যেটা হবে সেটা হবে এফ ডি টি এর সমান তো আমরা যদি এখান থেকে তোমার হলো এখান থেকে যদি আমরা আচ্ছা আমরা তো জাস্ট এখানে গুণ দিচ্ছি তো দুই পাশেই ভেক্টর রাশি ভেক্টর সাইন আর না দিলে অসুবিধা নাই এফ ডিটি যেটা আমরা কি করলাম এখন দেখো যদি টোটালটার যে বের করতে চাই তাহলে আমরা হচ্ছে এই দুই পাশে যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কিন্তু আমরা হচ্ছে পুরাটার এরিয়া পেয়ে যাব এই পুরাটার এরিয়াটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে পুরাটার এরিয়া পেয়ে যাব তাহলে এরকম যদি কখনো প্রবলেম দেয় আমাদেরকে খেয়াল রেখো তোমাকে প্রবলেমটা এত কঠিন ভাবে দিবে না প্রবলেমটা দিবে এইভাবে যে ধরো এফ এদিকে আছে এদিকে আছে টি এখন আমাদেরকে ধরো দিয়ে দিল একটা গ্রাফ গ্রাফটা এরকম করে এঁকে দিল গ্রাফটা এরকম করে এঁকে দিল তাহলে আমাদেরকে যদি বলে যে ভাই এখান থেকে বলের ঘাত কত নির্ণয় করো তাহলে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব বলের ঘাত বের করার জন্য আমরা জাস্ট এখানকার যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়াটা বের করব এটাই হবে আমাদের বলের ঘাত ঠিক আছে এখানকার যদি আমরা এই এরিয়াটা বের করি এটাই হবে কিন্তু আমাদের বলের ঘাত তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হলো জিরো থেকে টি পর্যন্ত তুমি যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে যেটা পাবো এটাই হচ্ছে আমাদের ওই যে বলের ঘাত বা এফ ডেল্টা টি এফ টি টি ঠিক আছে ওকে ওকে তো আমাদের এরকম প্রবলেম কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্টে দেয় এটা খেয়াল রেখো যে এরকম একটা গ্রাফেকে দেয় গ্রাফেকে বলে যে বলের ঘাত নির্ণয় করো ফোর্স বনাম টি এটা অনেক সময় আমাদের বইতে যেহেতু এরকম টাইপের প্রবলেম নাই তাই হুট করে কিন্তু এরকম এফ বনাম টি থেকে বলের ঘাত কেমনে বাইর করব এটা একটু মাঝে মাঝে একটা কনফিউশন তৈরি করে বা একটু আমাদের ধরো হুট করে মাথায় আসে না এটা খেয়াল রেখো যে এফ বনাম টি এবং আমার ইচ্ছা আছে এটা তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে এরকম একটা ডেটা দিয়ে আমি প্রশ্ন করে দিব যে এফ বনাম টি আছে বলের ঘাত নির্ণয় করো আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের দেখো এখান থেকে কিন্তু আমরা একটা ধরো একটা এরিয়া পাবো তাই না এই এরিয়াটা ধরো কত আসবে এই এরিয়াটা আমি ধরলাম সামথিং একটা এরিয়া পেলাম ঠিক আছে এখন বলো তো ভাই এইখানের যে এরিয়াটা আছে আমাদের বলো তো এইখানে যে এরিয়া আছে সেইটা আসলে কার কার গুণফলের সমান এখানে এ অক্ষ আর টি অক্ষ এই দুইটার গুণফলেরই কিন্তু সমান জিনিসটা বুঝতে পারছো এখানকার টোটাল যে এরিয়াটা এই এরিয়াটা ধরো আসলো চল্লিশ তো এই চল্লিশ আমি টি এর যে মানটা বলো তো টোটাল টি এর যে মানটা এই টি এর মানটা কি আমাদের একটা ফিক্সড ভ্যালু না টোটাল যে টি এর মানটা এইটা কিন্তু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এটা কিন্তু এফ এর মান বিভিন্ন সময় চেঞ্জ হচ্ছে এই আমি যদি ধরো তোমার হচ্ছে বিভিন্ন পয়েন্টে এফ এর ভ্যালু কিন্তু এক এক রকম আছে টি এর ভ্যালু এক এক জায়গায় এক এক রকম যেমন এখানে টি এর ভ্যালু এই পয়েন্টে টি এর ভ্যালু এক রকম এই পয়েন্টে টি এর ভ্যালু আরেক রকম সেটা ভিন্ন হিসাব কিন্তু আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি পুরাটার এরিয়া যখন তুমি ক্যালকুলেট করছো তখন টি এর যে মানটা সেই মানটা কিন্তু এতটুকু তাহলে এই টিটাকে আমি যদি এখানে লিখি তাহলে দেখো এখানে আমি যদি একটা এফ দিয়ে গুণ দিতে চাই যে ভাই আমি এখানে এফ আর টি এর গুণফলি তো আমাদের বলের ঘাত তো আমি এখানে টি যেটা সেই টিটা ধরলাম এখানে হচ্ছে জিরো সেকেন্ড আর এটা হচ্ছে দশ সেকেন্ড তাহলে টি এর ভ্যালু যে দশ সেকেন্ড হবে এটা তো আমি বুঝতেই পারছি এখন এফ এর মান তো ভাই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম আমি এরিয়াও ধরো বের করে ফেলছি সাপোজ এরিয়াটা আমি বের করছি চল্লিশ এখানকার ভিতরের যে এরিয়াটা সেই এরিয়াটা আমি বের করে ফেলছি এরিয়াটা হচ্ছে গিয়ে চল্লিশ খেয়াল করো এরিয়াটা চল্লিশ এফ এর মান কত হলে টি এর মান কিন্তু দশ তাহলে বলো তো এফ এর মান কত আসতেছে এফ এর মান কত আসছে চার নিউটন আসছে এই চারের আসলে মাহাত্ম কি এই চারটা বলতে আমরা কি বুঝি খেয়াল দেখো এই চারটাকে আমরা বলি
তাই যদি কেউ তোমাকে কখনো এই সংজ্ঞা তুমি দেখো যে বলের ঘাত সমান সমান এভারেজ ফোর্স ইনটু টি তাইলেও কিন্তু এটা সঠিক কোনো সমস্যা নাই জিনিসটা বুঝতে পারছো যে আমাদের নর্মালি ফোর্স যখন আমরা অ্যাপ্লাই করব তখন ফোর্সটা কিন্তু এরকম ফ্ল্যাকচুয়েটিং একটা ফোর্সই থাকবে বা এরকম একটা র্যান্ডম ফোর্স থাকবে তো আমরা কি করলাম এরিয়া বের করলাম তো ভাই এরিয়ার একটা ভ্যালু বের হলো তো টাইম যেটা সেটা তো পুরো টাইম সেটা আমি লিখলাম তো এই ইকুয়েশনটা ব্যালান্স করার জন্য এফ এর ভ্যালু যে একটা মান আসে ওই একটা মানটাকে আমরা বলি এভারেজ ফোর্স ঠিক আছে তাহলে সেই এভারেজ ফোর্স দিয়ে আমাদের যে গ্রাফটা হবে মানে এইটার যদি আমি একটা এভারেজ ফোর্সের গ্রাফ আঁকি তাহলে গ্রাফটা কেমন হবে দেখো গ্রাফটা হবে সিম্পল একটা এই রকম গ্রাফ গ্রাফটা হবে সিম্পল একটা এই রকম টাইপের একটা গ্রাফ আমরা পাবো যেখানে এইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এফ এভারেজ এবং এটার ভ্যালু কত এফ এভারেজ সমান সমান হচ্ছে চার নিউটন ঠিক আছে এই এটা হলো এফ এভারেজ এবং এইটিকে আসছে ধর দশ বুঝতে পারছো মানে আমরা কি করলাম ওই পুরাটুকুর যে এরিয়া ওই পুরাটুকুর যে এরিয়া সেই এরিয়াটার সমান করে একটা এরিয়া নিছি টাইম সমান সমান দশ ধরে এবং আমরা একটা রেক্টেঙ্গেলের এরিয়ার সমান বানাইছি তাহলে সেক্ষেত্রে ওই এফ এভারেজ মানে এই ওয়াই অক্ষ বরাবর ভ্যালুটা কত হতে হচ্ছে যত হতে হচ্ছে ওইটাই হলো আমাদের এফ এভারেজ এইখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পার্টটা সেটা একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে সমীকরণটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বলের ঘাত সমান সমান কত এই সমীকরণটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ এবং আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ যেটা বললাম এরকম গ্রাফ যদি দেয়া থাকে তাহলে আমরা কিন্তু ইয়াটা বের করতে যদি বলে গ্রাফ দেয়া থাকলে আমাদের যদি বলে ভাইয়া বলের ঘাত বের করে তাহলে আমরা এইভাবে করে বের করবো প্লাস এফ এফ এভারেজ কিভাবে আমরা বের করতে হয় এটাও কিন্তু আমরা বুঝলাম বা এফ এভারেজ বলতে কোনটাকে বুঝতেছি এইটাও আশা করি বুঝতে পারছো এইবার আসো আমরা একটা ছোট্ট প্রবলেম দেখে ফেলি এই বলের ঘাত রিলেটেড সেটা হচ্ছে যে মনে করো আমাদের এটা খুবই এটা ইসাকসারের বইয়ের একটা প্রবলেম মানে রেগুলার প্রবলেম কোনো কঠিন প্রবলেম না এরকম প্রবলেম পরীক্ষায় পাবা অবজেকটিভে নাইলে সাবজেকটিভে প্রবলেম পাবাই এটা থাকবেই সেটা হচ্ছে বলে যে এখানে একটা একটা বস্তু রাখা আছে ঠিক আছে এখানে একটা বস্তু রাখা আছে এই বস্তুটা কি করলো এই দেওয়ালের দিকে চার মিটার পার সেকেন্ড বেগে আঘাত করলো এবং তারপরে সেটা ধাক্কা খেয়ে ধাক্কা খেয়ে সেটা আবার একই দিকে চার মিটার পার সেকেন্ড বেগে মানে একই দিকে মানে না ঠিক বিপরীত দিকে চার মিটার পার সেকেন্ড বেগে ফেরত আসলো যদি বলটার ভর হয় ম্যাস হয় টু কেজি তাইলে বলের ঘাত কত নির্ণয় করো তাইলে বলের ঘাত কত বলের ঘাত কত সেটা নির্ণয় করো ঠিক আছে এরকম একটা প্রশ্ন আমাদেরকে বলে কিন্তু এটা ইসাকসারের বইয়ের একটা প্রবলেম আচ্ছা তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি জানি দেখো বলের ঘাত সমান কি বের করতে পারি আমরা বলের ঘাত সমান কি বলের ঘাত সমান সমান হচ্ছে এম ভি মাইনাস এম ইউ তাই না বা এফ ডেল্টা টি যেটা এটা তো এম ভি মাইনাস এম ইউ তো ভালো কথা আমাদের এখানে দেখো এম ভি যেটা সেটা কি শেষ বেগ তো এইটা শেষ বেগ যেহেতু আমরা হচ্ছে এই দিকটাকে যদি পজিটিভ ধরে নেই সাপোজ এই দিকটাকে আমি পজিটিভ ধরে নিলাম তাহলে উল্টা দিক যেটা এটাকে আমি নেগেটিভ ধরছি বা আমরা ডান দিকে পজিটিভ ধরে নিতে পারি ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা এই দিকে আমি পজিটিভ ধরে নিলাম এই দিকে আমি তাহলে নেগেটিভ ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে দেখো এম ভি মানে কি ফাইনাল মোমেন্টাম সেটা কত ম্যাস হচ্ছে টু ম্যাস হচ্ছে গিয়ে দুই আর ভি হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ফোর আচ্ছা সূত্রের মাইনাস একটা বসাবো এম হচ্ছে দুই এবং ইউ কত প্লাস ফোর ইউ হচ্ছে প্লাস ফোর তাহলে এখান থেকে কত আসে এখান থেকে আসে হচ্ছে মাইনাস এইট মাইনাস চার দুগুণে আট তাহলে সমান সমান আসে মাইনাস সিক্সটিন মাইনাস সিক্সটিন কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কেজি মিটার পার সেকেন্ড বা স্কোয়ার না সরি কেজি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের বলের ঘাত তাহলে আমরা যদি বলের ঘাতের মান বের করতে চাই বলের ঘাতের মান সেই বলের ঘাতের মান হচ্ছে সিক্সটিন কেজি মিটার পার সেকেন্ড সিক্সটিন কেজি মিটার পার সেকেন্ড আর যদি দিকের কথা বলি তাহলে ভাই বলতো দিকটা কোন দিকে বলের ঘাতের দিক কোন দিকে এটা কি ডান দিকে না বাম দিকে যে দিকে মাইনাস এই যে মাইনাস সাইন আসছে তো মাইনাস কোন দিকে ধরে নেওয়া হয়েছিল এই বাম দিকে বরাবর তার মানে এটা হচ্ছে এটা কোন দিক বরাবর মানে কেমনে বুঝাবো যে হচ্ছে মাইনাসের দিকে মানে তুমি এটাকে কিভাবে বলবা কিভাবে বললে ভালো হয় বল যেদিকে ফেরত গেছে সেই দিক বরাবর বলের ঘাত কাজ করছে হ্যাঁ বাম দিকে বা বল যেদিকে ফেরত গেছে সেই দিক বরাবর বলের ঘাত দিক হচ্ছে কোন দিকে দিক হচ্ছে দিক হলো দেয়ালের সাথে লম্ব বরাবর দেয়ালের সাথে ছবি এঁকে দিতে পারলে বেস্ট হয় হ্যাঁ দেয়ালের সাথে লম্ব বরাবর এবং বল যেদিকে ফেরত যাচ্ছে সেদিকে বল যেদিকে ফেরত গেল সেদিক বরাবর সেদিক বরাবর 
এখন খেয়াল রেখো বেশিরভাগ সময় স্টুডেন্টরা যখন অ্যানসার দেয় জাস্ট এইটুকু অ্যানসার রেখে চলে আসে কিন্তু ভাই খেয়াল রেখো বলের ঘাত কিন্তু আমাদের একটা ভেক্টর রাশি তাই ভেক্টরকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার জন্য যেমন তার মান মান দরকার তেমন তার দিকও দরকার তো আমরা এখানে কিন্তু খেয়াল রাখব যাতে করে মান দিক দুইটাই আমরা প্রকাশ করে আসতে পারি ঠিক আছে তা না হলে কিন্তু জিনিসটা প্রপার হবে না ওকে আমাদের আরেকটা প্রবলেম আমরা দেখব এই রকম টাইপের সিমিলার কিন্তু এইবার আমরা একটু আরেক ভাবে দেখব প্রবলেমটা প্রবলেমটা হচ্ছে এইরকম যে ধরো আমাদেরকে বলে দিছে আমাদেরকে বলে দিছে এইবার যে ভাই বলের ঘাতি বের করতে হবে কিন্তু এইবার সিনারিওটা একটু অন্যরকম বলের ভর দুই কেজি বলের যে ভর সে বলের ভর দুই কেজি চার মিটার পার সেকেন্ড বেগেই এটা ছুটে আসতেছে আগের মতোই চার মিটার পার সেকেন্ড বেগে এটা ছুটে আসতেছে কোনো সমস্যা নাই যেটা বলছে যে এইবার এই বলটাকে আমরা এইভাবে করে ছুঁড়ে মারছি দেয়ালে এইভাবে করে ছুঁড়ে মারছি ঠিক আছে এবং এই কোনা কোনি ছুঁড়ে মারার ফলে এটা কি হলো সেটা হচ্ছে দেয়ালের সাথে আচ্ছা আমাদেরকে প্রথমে যেটা খালি বলে দিছে যে দেয়ালের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোনে আমরা ছুঁড়ে মারছি দেখো প্রশ্নটা খেয়াল করো প্রশ্নটা বলছে যে একটা বলকে দেয়ালের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোনে ছুঁড়ে মারা হয়েছে তাহলে ভাইয়া দেয়ালের সাথে যদি সিক্সটি ডিগ্রি কোনে ছুঁড়ে মারা হয় তাহলে কি কিভাবে ছুঁড়ে মারা হতে পারে প্রশ্ন কিন্তু ছবি দিয়ে দিবে না প্রশ্নে ভাষাটা এভাবে থাকবে যে একটি বলকে দেয়ালের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোনে ছুঁড়ে মারা হয়েছে তাহলে দেখো ভাই দেয়ালের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি মানে কিন্তু জিনিসটা কেমন দেয়ালের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে হয় এই রকম করে সিক্সটি ডিগ্রি এভাবে ছুঁড়ে মারা হয়েছে অথবা সেটা হচ্ছে দেয়ালের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি এভাবে করে ছুঁড়ে মারা হয়েছে এই যে এভাবে করে ছুঁড়ে মারা হয়েছে এই দুই ভাবে হয় নিচ থেকে উপরে মানে নিচ থেকে এভাবে ছুঁড়ে মারা হয়েছে অথবা দেয়ালের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি এইভাবে করে ছুঁড়ে মারা হয়েছে তাহলে এভাবে যদি ছুঁড়ে মারা হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবে বলটা কোন দিকে যাবে যদি এইভাবে আমরা ছুঁড়ে মারি তাহলে বলটা এইদিকে চলে যাবে আর যদি এভাবে করে ছুঁড়ে মারি তাহলে বলটা এই দিকে যাবে এটা আমরা বুঝতেই পারছি তো আমাদেরকে যেটা বলছে যে একটা বস্তুকে দেয়ালের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোনে আমরা ছুঁড়ে মারছি ভালো কথা দেয়ালের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোনে ছুঁড়ে মারছি খুব ভালো একটা কাজ করছি এখন বলে দিছে যে এই ইয়াটার বস্তুটার যে ভর সেটা হচ্ছে দুই কেজি দুই কেজি ভরের একটা বস্তুকে দেয়ালের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোনে আমরা ছুঁড়ে মারছি কত বেগে চার মিটার পার সেকেন্ড বেগে আমরা এটাকে ছুঁড়ে মারছি খুব ভালো কথা এখন যেটা কথা সেটা হলো যে ধাক্কা খাওয়ার পরে বস্তুটা কিন্তু এই দিকে যাবে এটা জানি কিন্তু এদিকে কতক্ষণ করে যাবে এটা আমাদেরকে বলে দেয় নাই তো যদি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হয় স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ সম্পর্কে তোমাদের একটা আইডিয়া আছে নাইনটিনে দেখে আসছো যেখানে কাইনেটিক এনার্জির কোনো পরিবর্তন আসলে হয় না তো যদি এটা স্থিতিস্থাপক একটা সংঘর্ষ হয় তাহলে যেটা হবে যে এইখানে দেখা যাবে যে আমাদের আলোর যেরকম প্রতিফলন হয় না ঠিক সেরকম প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী এই বলটা ধাক্কা খেয়ে প্রতিফলিত হয়ে যাবে তো এটা যদি সিক্সটি ডিগ্রি কোনে এভাবে করে ধাক্কা খায় তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হবে ভর বেগ চেঞ্জ হবে রাইট তাহলে দেখো এটা যেটা হবে যে চার ফোর মিটার পার সেকেন্ড বেগে এটা কিন্তু এই দিক বরাবর ফেরত আসবে ফোর মিটার পার সেকেন্ড বেগে এটা ফেরত আসবে এই দিক বরাবর এটা চলে যাবে হচ্ছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড বেগে ফোর মিটার পার সেকেন্ড বেগে এটা হচ্ছে গিয়ে আহ ফেরত যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখো এটার ম্যাচ তো ছিল দুই কেজি দুই কেজি আছে তাহলে এটা যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে ভাই এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আমরা যদি হিসাব করি তাহলে দেখো এটা হচ্ছে অভিলম্ব তাহলে এইটা যদি আপতন কোন হয় আপতন কোন এবং প্রতিফলন কোন সমান তাহলে পুরাটা যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি পুরাটা যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি এইটুকু হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে ভাই এইটুকু কিন্তু থার্টি ডিগ্রি এই আপত আপতন কোন যদি থার্টি ডিগ্রি হয় তাহলে ভাই প্রতিফলন কোনো কিন্তু থার্টি ডিগ্রি তার মানে থার্টি ডিগ্রি কোনে এটা কিন্তু ব্যাক করে আসবে তো এইখানে আমাদেরকে বের করতে বলছে বলের ঘাত কত এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বের করতে বলছে বলের ঘাত কত তো বলের ঘাত যখন বের করতে হবে তাহলে দেখো এইটা কিন্তু আমাদের একটা ফাইনাল মোমেন্টাম এবং এইটা কিন্তু আমাদের একটা ইনিশিয়াল মোমেন্টাম এইটা কিন্তু আমাদের একটা ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ঠিক আছে একটা ইনিশিয়াল মোমেন্টাম তাইলে যদি ফাইনাল মোমেন্টাম ইনিশিয়াল মোমেন্টাম এরকম হয় আমাদেরকে বলের ঘাত বের করতে বলছে তাহলে বলের ঘাত যে যেটা এটা সমান সমান হচ্ছে পি এফ মাইনাস পি আই পি এফ মাইনাস পি আই 
এখন দেখো এটা তুমি কিভাবে হিসাব করবা তো তুমি চাইলে ওই যে আই জে দিয়ে করে ফেলতে পারো আই জে দিয়ে যদি করতে চাও তাইলে তো হবেই আর তোমাকে মেইনলি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই পিএফ যে ভেক্টরটা আছে এই দিক বরাবর যে ভেক্টরটা পিএফ এবং যে পিআই যে ভেক্টরটা আছে এই দিক বরাবর এই দুইটা ভেক্টরে একটা থেকে আরেকটাকে বিয়োগ করতে হবে সোজা কথা তাহলে বিয়োগ করার জন্য যেটা মাইনাস আছে যে ভেক্টরটা মাইনাস আছে পিআই আমরা তো মাইনাস ভেক্টরকে বিয়োগ করি কিভাবে পিএফ প্লাস লিখে মাইনাস করি এভাবে পিআই এভাবে করে আমরা এটাকে মাইনাস করি তার মানে পিআই যে ভেক্টরটা এই দিক বরাবর কাজ করছে সেইটাকে আমরা আগে উল্টাবো তারপর দুইটার মধ্যে লব্ধি করব তাইলে কিন্তু আমাদের কাজ হয়ে যাবে আমি একটু বড় করে আগে দেখাই যে এই দিকে আমাদের একটা ভেক্টর আছে পিএফ এবং পিআই যে ভেক্টরটা সেটা ছিল এই দিক বরাবর কিন্তু আমরা এটাকে উল্টাই দিচ্ছি যেহেতু তাই জন্য এটা দিক ডিরেকশনটা দিয়ে দিলাম এই দিকে ঠিক আছে মাইনাস যেহেতু তাহলে এটা গেল আমাদের পিআই ভেক্টর এটা হচ্ছে আমাদের পিএফ ভেক্টর এবং মাঝখানের যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এই দুইটার যদি আমি লব্ধি বের করি এই দুইটার যদি আমি লব্ধি বের করি তাহলেই কিন্তু আমাদের ওই যেটা হয়ে যাবে কারণ আমাদের যে বের করার জন্য আমাদের সমীকরণ কিন্তু তাই বলছে যে ভাই তুমি পিএফ এর সাথে মাইনাস পিআই যেটা এই দুইটার লব্ধি করো যোগ করো তাহলে আমাদের সূত্র সূত্রের মধ্যে আমরা যদি এই সমীকরণটাকে বসাই যে ভাই পিআই যেটা আছে সেটাই স্কোয়ার প্লাস পিএফ যেটা আছে সেটাই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু পিআই ইন্টু পিএফ কস কত হবে সিম্পল একদম নতুন যে অ্যাঙ্গেলটা হয়েছে এই যে মাইনাস পিআই আর পিএফ এর মধ্যে নতুন যে অ্যাঙ্গেলটা হয়েছে অ্যাঙ্গেল আমরা কিভাবে হিসাব করি অবশ্যই মনে আছে দুইটা ফেক্টরে আদিবিন্দ এক করতে হয় তো এখানে তো আদিবিন্দ এক আসেই তাইলে এখানে আমাদের পিআই এবং পিএফ এর মধ্যবর্তী কোন সিক্সটি ডিগ্রি তাই কস সিক্সটি ডিগ্রি বসাই দিলে যেই রেজাল্ট আসে সেইটাই হচ্ছে আমাদের ওই লব্ধি ফেক্টরের মান আর দিক যদি বের করতে হয় আমরা তো ওই দিকের ফর্মুলাও জানি কিভাবে করে দিক বের করতে হয় কিভাবে করে দিক বের করতে হয় সেইটাও তো আমরা জানি যে হচ্ছে মনে করো লব্ধি ভেক্টর যেটা এটা যে এটা হচ্ছে এই দিক বরাবর কাজ করছে তাহলে এটা যদি আনুভূমিকের সাথে আলফা কোনে থাকে তাহলে ট্যান আলফা সমান সমান কি লেখা যায় যার সাথে কোন নাই সেটাকে নিচে একা একা রাখবো অর্থাৎ পিএফ আর উপরে লিখবো হচ্ছে পিআই সাইন সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস পিআই সাইন কস ডিগ্রি পিআই কস সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে পিআই পিএফ এর ভ্যালুটালো বসে আলফার ভ্যালু বের করে ফেলতে আমরা মান দিক দুইটাই কিন্তু বের করে ফেলতে পারলাম এইটা হচ্ছে ভাই একটা মানে ধরো সনাতনী অ্যাপ্রোচ আর কি হ্যাঁ যে আমরা হ্যাঁ অঙ্ক করলাম আর কি একটা কিন্তু যেটা স্মার্ট অ্যাপ্রোচ সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাইছি সব সময় সেটা হচ্ছে আই যে দিয়ে যদি করো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হয় আর কি মানে একটু স্মার্ট অ্যাপ্রোচ হয় হ্যাঁ একটু স্মার্ট একটা অ্যাপ্রোচ হয় যদি আমরা এখানে আই যে দিয়ে জিনিসটা করি যে এটা তো একটা অ্যাপ্রোচ গেল এটা আমরা বুঝলাম এখন দেখো আমরা যদি পিএফ যেটা আছে সেইটাকে আমরা যদি ভেক্টর রূপে লিখি পিএফ যে ভেক্টরটা আছে এইটাকে যদি আমরা ভেক্টর রূপে প্রকাশ করতে চাই তাহলে কি হবে বলতো এখানে আমরা পিএফ মানে হচ্ছে এইট পিএফ এর যে মান সেটা হচ্ছে এইট কিন্তু এটার যে মান সেটা হচ্ছে এইট তাইলে আমরা যদি পিএফ কে লিখতে চাই তাহলে এইট কস সামথিং আই লিখবো প্লাস এইট সাইন সামথিং জে লিখবো এখন বলো যে অ্যাঙ্গেলটা কত হবে তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেট করে আমাকে জানাও অ্যাঙ্গেলটা কত হবে আর পিআই যে ভেক্টর পিআই ভেক্টর কিন্তু এইটাই মাইনাস না করলে পিআই ভেক্টর কিন্তু এইটাই ভাইয়া তাহলে পিআই যে ভেক্টরটা আছে সেইটাকে আমি যদি এভাবে করে লিখতে চাই যেহেতু পিএফ থেকে পিআই কে বাদ দিব তাই পিএফ উপরে লিখছি পিআই নিচে মানে আমি পিআইটাকে একটু নিজে রাখছি তাহলে পিআই এর মান হচ্ছে এইট এখানেও আমি কজ সামথিং আই বসাবো আর সাইন এইট সাইন সামথিং জে বসাবো এখন দেখো এখানে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা কেমন হবে আমরা সব সময় অ্যাঙ্গেল বের করার জন্য কি করব ভেক্টরের যে আদিবিন্দু থ্যাংক ইউ তানভীর একটা ভেক্টরের যে আদিবিন্দু সে আদিবিন্দুতে এক্স ওয়াই কোয়ার্ডিনেট স্থাপন করবো তাহলে দেখো পিএফ ভেক্টরটা এই দিকে কাজ করছিল সেই ভেক্টরের আদিবিন্দু এইটা সেখানে আমি যদি এক্স ওয়াই কোয়ার্ডিনেট স্থাপন করি দেখো এটা হচ্ছে গিয়ে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে পুরাটা এক্স সকের অ্যাঙ্গেল কোনটা বসে এক্স সকের ধনাত্মক দিকের সাথে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তার মানে এই কোনটা নিব আমি কিন্তু তাহলে পুরা এটা একশো আশি প্লাস তিরিশ মানে দুইশো দশ ডিগ্রি তাহলে পিএফ এর জায়গায় হবে হচ্ছে দুইশো দশ ডিগ্রি আচ্ছা আর পিআই দেখো পিআই ভেক্টরটা কিন্তু এই দিক বরাবর কাজ করছে তাহলে এই দিকে কাজ করলে দেখে মনে হয়তো ভাই পারে বাপারে ভাই এটা তো সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট না এটা সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট না আমরা কি করি সবসময় ভেক্টরের আদিবিন্দুতে এক্স ওয়াই কোয়ার্ডিনেট স্থাপন করি আদিবিন্দু এইটা তাহলে এইখানে যদি আমরা এক্স ওয়াই কোয়ার্ডিনেট স্থাপন করি কোন অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে এটা সিক্সটি ডিগ্রি এইটা দেওয়া আছে তাহলে এইটা যদি দেওয়া থাকে তার মানে কিন্তু আস
330 ডিগ্রি এখানে বসাই দিব 330 ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেট করে আমরা কিন্তু পিএফ মাইনাস পিআই যদি হিসাব করে ফেলি এক লাইনে আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে মান দিক আলাদা করে বের করার দরকার নাই যে আমরা পিএফ জে ভেক্টর সেটা থেকে বাদ দিচ্ছি পিআই ভেক্টর সমান সমান এখান থেকে হিসাব করে দেখো কি হয় আমাদের যেটা দেখবা যে হচ্ছে হ্যাঁ এই একটা থেকে আরেকটাকে যদি বাদ দাও কত আসে দেখো তো ভ্যালু টালু হিসাব করে 8 cos 210 cos 210 এটার মান -6.92 আর হচ্ছে প্লাস করতে চাচ্ছি 8 cos 330 এটার ভ্যালু আসে 0 0i 0i ঠিক আছে এটার ভ্যালু আসে হচ্ছে গিয়ে 0i ओके, ओके, माइनस थर्टीन पॉइंट एट है या चंदा राहुत अमी की इखाने कोनो भूल टूल कोल्लम की ना एट कॉस पीएफ थे के अमरा होते हैं पीआई टके बाद दिच्छी है ताहुले एट कॉस दूसरो दश प्लस ओ ना सॉरी माइनस माइनस एट कॉस तीन शो तीरिश है माइनस थर्टीन पॉइंट एट सॉरी ताई तो बोली ये माइनस थर्टीन पॉइंट एट आई और ऊपर ये वाला कतो आशे एट साइन दूसरों दश माइनस एट साइन तीन शतीरी शे इटा आशे जीरो प्लस जीरो जे तार माने देखो देखे बुझते ही पड़चो जे होला हमारे एक घात बॉलर घात जेटा शे इटा कौन दिके काट्स करते बॉलर घात जेटा शे इटा होते हैं माइनस थर्टीन पॉइंट एट आई ए ही शेष तो माने क्लाइनेंट आंसर किंतु हुए जब एडमिशन के तले अमी हाईली रिकमेंड कर बो रिटेनर जोन में तुमरा होते हैं ए भावे লেখার পরে যদি ছবিটা একে দেখায় আসতে পারো যে বলের ঘাতটা কোন দিকে মান কত মান তো এখানে বুঝতেই পারছো 13.8 কেজি মিটার পার সেকেন্ড এবং এটা লিখে দিবা যে বলের ঘাত হচ্ছে 13.8 মিটার পার সেকেন্ড এইচএসসি তে খালি এটা আলাদা করে লিখে দিবা নিচের লাইনে যে বলের ঘাত 13.8 মিটার পার সেকেন্ড সরি 13.8 কেজি মিটার পার সেকেন্ড কেজি মিটার পার সেকেন্ড আর দিক কোন দিকে এবং बॉलर घातेर मान है तो आर दीक का तो दीक होलो दयाले साथे लम्ब बड़ा बड़ दयाले साथे लम्ब बड़ा बड़ ठीक है से तैले हम रा ये भावे करो जो दी छोबी एक एक मुद्दे देखा है दाव तैले बहालो है यारो दी थर्टीन पॉइंट एट देखो इधर तो माइनस एड्डी के यस तैले और शुभिथ नहीं तो ये भावे कोड़े अमर होते हैं प्रॉब्लम जेको ना एक भावे कोट्टे पर वाई दर ये भावे कोट्टे पर अथवा ये भावे कोड़े स्मार्टली कोट्टे पर जेटा कुछ ही शेटा जेटा भल्ला के जेटा हाउस लगे जेटा मुने हाँ जे कोल्ले भल्ला के वो भावे कोड़े करो जस्ट एक तो जुगला जेने रखो शिखे रखो जाते कोड़े আমাদের হচ্ছে এর পরের কালকের যে ক্লাস থাকবে সেখানে আমরা হয়তো ফ্রিকশন ফোর্স নিয়ে আলাপ করতে পারি বা হচ্ছে পুলি নিয়ে আলাপ করতে পারি এরকম আরো বেশ কিছু টপিক আছে ও আচ্ছা মোমেন্টামের আছে আমাদের ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র रिलेटेड কিছু জিনিসপত্র আছে দেখা যাক আর হচ্ছে পরীক্ষাও খুব তাড়াতাড়ি নেয়া শুরু করে দেব দেখি তো তোমরা ভিডিওগুলো দেখো প্লাস আগের বছরের যে লেকচার সেটাও কিন্তু দেখে ফেলো কারণ ওখানকার কন্টেন্টও কিন্তু আসলে যেগুলো আছে সেগুলো একবার দেখে এসে যদি এখানকার জিনিসগুলো দেখো তাহলে দেখবা যে জিনিসগুলো আরো ভালোভাবে মাথার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে थैंक यू সো মাচ সবাইকে এতক্ষণ থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ